Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua Apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun ya Kembali lagi ya teman-teman kita ke mata kuliah Principles of Financial Accounting ya Bersama saya, Era Trianita Saputra ya Pada kesempatan kali ini teman-teman akan membahas terkait dengan analisis transaksi ya Bagaimanakah ya ketika teman-teman menyusun sebuah laporan keuangan lalu menganalisa, lalu menyimpulkan sebuah laporan keuangan untuk kebijakan eksternal atau stakeholder. Karena pada dasarnya ya, pada proses transaksi atau proses siklus akuntansi ya, kita mengenal ya yang namanya nanti ada jurnal dan teman-temannya ya, nanti kita akan bahas di uh, sesi selanjutnya. Oke, kita akan membahas dulu. Nah, pokok bahasan ya yang akan kita bahas pada Sesi kali ini yang pertama ya teman-teman akan kenalan dulu ya terkait dengan transaksi dan akun di mana nanti setiap transaksi yang timbul atas kejadian atau fenomena ekonomik teman-teman bisa klasifikasikan kepada setiap masing-masing akun. Nah, akun ya kita ingat kembali ya bahwa akun itu ada apa? Ada aset, kewajiban dan ekuitas. Nah, nanti setiap aset juga kita bisa breakdown ya teman-teman. Ada kas ya, ada piutang, persediaan, lalu ada gedung ya. Ada kewajiban, apa saja nanti ya, ada kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Nah, setelah kita tahu berkenalan dengan transaksi dan akun, teman-teman nanti akan belajar terkait dengan akuntansi untuk transaksi bisnis. Ya, apakah penting ya suatu ya siklus atau proses pencatatan akuntansi untuk transaksi bisnis? Nah, nanti kita akan belajar ya, bagaimanakah ya membuat suatu keputusan berdasarkan laporan keuangan. Yang ketiga, pencatatan akuntansi ya, dimulai dari aliran data akuntansi, faktur invoice ya. Lalu yang keempat, laporan keuangan. Lebih kepada teman-teman di sini menganalisis akun, ak- memperbaiki kesalahan ya, saldo normal akun dan format akun. Oke, kita langsung masuk ke pertama ya. Yang pertama adalah transaksi dan akun. Nah, Seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua, ketika teman-teman membeli ya beberapa barang atau persediaan, pasti teman-teman ya menerima sebuah nota ya. Nah, sebagai contoh ya yang simpel nih teman-teman ketika belanja atau jajan ya jajan boba ya atau jajan di KFC ya teman-teman akan menerima struk atau nota. Nah struk nota tersebut tersebut ya bisa kita dapatkan. karena apa? karena ada transaksi ya transaksi itu apa berarti? adalah setiap peristiwa ya yang memiliki dampak keuangan terhadap perusahaan dan dapat dihukur secara handal dihukur secara handal kita bisa lihat dari apa? nilai nominal yang tertera pada struk ya yang kita terima apabila kita membeli oke kita langsung masuk ke dalam akun setelah kita menerima struk atas pembelian ya atau nanti kita menjual barang mengirimkan struk atau nota teman-teman di sini ya klasifikasikan ke dalam setiap akunnya apakah transaksi tersebut masuk ke dalam pos aset atau pos kewajiban atau pos ekuitas ya akun ya catatan atas semua perubahan aset kewajiban atau ekuitas pemegang saham selama satu periode ya ingat ya satu periode di sini bisa per tahun, bisa juga per bulan. Namun pada dasarnya setiap perusahaan menyusun sebuah laporan keuangan per bulan dulu, baru nanti per tahun. Oke, ini adalah terkait dengan transaksi dan akun. Nah, ini contoh ya, contoh akun-akun yang ada di laporan keuangan ya. Kita bahas dulu dari sisi aset ya. Aset pada dasarnya ada dua ya, ada aset lancar ya. Di sini ada aset tidak lancar. Nah, perbedaan yang lebih spesifik adalah apabila aset lancar ya, aset tersebut ya dapat ya diuangkan itu lebih cepat. Nah, aset tidak lancar atau aset tetap ya. Aset tetap tersebut ya apakah bisa diuangkan Bu? Bisa ya, tapi nanti jangka waktunya lebih lama. Nah, ini dilihat dari waktunya. Lalu yang kedua, yang paling sering dan paling cepat untuk kas masuk atau kas keluar masuk ke dalam apa Bu? Aset lancar. Nah, Sekarang, contohnya adalah ada kas piutang usaha atau piutang dagang ya, ada wesel taki, persediaan ya, ada tanah, bangunan ya, peralatan dan perabotan. Nah, kenapa kas masuk ke dalam paling pojok sendiri atas sendiri ya? Karena dia paling liquid ya, teman-teman. 
jika teman-teman temui ya di laporan keuangan ya ada kode referensi bahwa kas merupakan 101 ya. Nah, berarti artinya apa? Memiliki arti ya. Kita kembali lagi ketika kita belajar standar akuntansi keuangan ya. Kas 101 ya memiliki arti bahwa kas itu paling cepat ya, paling cepat untuk uh, untuk transaksi ya, untuk transaksi atau kegiatan ya. Kita cepat terima kas masuk, kita juga cepat untuk terima kas keluar. Lalu kita belajar dari segi kewajiban atau utang. Ada utang usaha ya, utang dagang, utang gaji ya, utang pajak, wesel bayar, lalu kewajiban akrual. Nah, pada dasarnya kewajiban juga bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Lalu ada pos ekuitas. Nah, kenapa Bu? E, ada ketiga akun ya, ketiga klasifikasi akun ini. Karena kita kembali lagi ya teman-teman. Pada dasarnya, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Oke. Akuntansi untuk transaksi bisnis, bisnis ya. Menurut teman-teman sendiri, apakah akuntansi itu penting untuk transaksi bisnis? Jawabannya pasti iya. Apakah akuntansi jantungnya bisnis? Jawabannya iya pasti. Karena apa? Ya, setiap proses bisnis ya atau proses transaksi ya dalam bisnis pasti mengandalkan sebuah informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dan keuangan. Jadi ya pentingnya di mana ya pentingnya adalah informasi yang disajikan karena kita kembali lagi bahwa akuntansi tidak hanya akuntansi keuangan ya tapi adalah ada akuntansi keuangan dan manajemen. Nah, jadi pentingnya adalah informasinya, informasi bermanfaat ya untuk transaksi bisnis. Lalu timbul pertanyaan, apakah tanpa akuntansi proses bisnis bisa berjalan? Bisa, tapi tidak maksimal ya. Jadi kita nanti akan belajar pada kasus ya, pada contoh UMKM Fresh Laundry ya pada link tersebut. Oke, ya. Untuk materi analisis transaksi cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk pertanyaan dan kasus nanti kita akan bahas di kelas. Jangan malu untuk bertanya ya teman-teman setiap kasusnya karena akan kita pecahkan dan kita selesaikan bareng-bareng. Oke? Okay? Dan sekian dulu ya untuk sesi analisis transaksi. Kita jumpa pada sesi selanjutnya. Tetap jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.